E per quanto riguarda l'utilizzo in pista, le pressioni sono completamente diverse. Le gomme stradali si stanno avvicinando alle performance della gomma da pista. Ciao, sono Daniele Manetti, sono marketing e racing manager per Metzler per l'Italia. Allora, è molto importante la pressione delle gomme perché, come dico sempre, le gomme sono l'unico punto che normalmente appoggia per terra di una moto. È quel punto che vi tiene attaccati all'asfalto in ogni condizione. Una corretta pressione indica un corretto utilizzo del pneumatico e una corretta usura. L'utilizzo delle gomme per strada deve essere fatto alla pressione consigliata dal produttore della moto. Invece per quanto riguarda l'utilizzo in pista le pressioni sono completamente diverse. Tendenzialmente andremo sul 2.3, 2.35, all'anteriore a caldo dopo 50 minuti di termocoperto 80 gradi e andremo tra l'1.6 ma tendenzialmente più verso l'1.8, 1.85 al posteriore sempre a caldo dopo 50 minuti di termocoperta. È molto importante ricordarsi di controllarla durante la giornata perché la mattina alle 9 non avremo le stesse condizioni della pista, delle temperature e anche di noi stessi in pista e quindi le temperature possono variare perché cambia l'utilizzo della moto. È molto importante non, avere, non utilizzare pneumatici troppo usati e avere pneumatici freschi nel senso con la giusta misura di battistrada. Non aspettate che siano completamente a zero per cambiarli. Le gomme stradali si stanno avvicinando alle performance della gomma da pista. Abbiamo diversi prodotti come Metzler che possono essere utilizzati perfettamente sia in strada che in pista. Basta pensare all'M7 che è un prodotto super polivalente. Ci potete andare a girare nelle vostre giornate di pista ma è anche molto molto sicuro sul bagnato e molto divertente. Quindi i pneumatici stanno facendo questo sviluppo, si avvicinano e sono sempre più sicuri, sempre più performanti, sia per la, la pista che per la strada. Capita sempre meno spesso di trovare le persone con le gomme di primo equipaggiamento o le gomme non prettamente pistaiole in pista, perché si stanno avvicinando tanti alla pista utilizzando le moto super sportive come queste o anche moto di qualche anno fa, che comunque sono moto super eh, polivalenti, sono moto super performanti ancora. Eh, basti pensare alle moto del 2005-2006, sono moto che ancora sono super valide. Metzler è da, da anni impegnata nel road race, stiamo raccogliendo dei grandi successi, abbiamo appena vinto la Nord West 200 con, eh, con Stefano Bonetti che è peraltro un amico e a cui voglio fare i complimenti perché è davvero un amico e una persona speciale, e nonché un nostro pilota da anni. E abbiamo un prodotto che sviluppiamo dedicato alle road race che è lo stesso prodotto che utilizziamo in pista perché eh, funziona molto bene lì ma funziona molto bene in pista basta ricordare che in Italia abbiamo uno dei trofei più grandi d'Europa non so se addirittura al mondo che è il trofeo amatori che utilizza i Metzler Slick o intagliato comunque il Race Tech RR allora diciamo che il pneumatico Slick o intagliato che sia eh, si vede molto bene quando l'usura è costante, uniforme, non si vedono abrasioni o strappi, quello che noi chiamiamo cold tearing, che vuol dire strappi a freddo o altri tipi di usure strane. È molto importante per questo scegliere, se parliamo di gomme in mescola slick o in gomme in mescola intagliate, la mescola corretta per la stagione e per le temperature. Tendenzialmente andiamo con mescole più morbide man mano che le temperature dell'asfalto e, del, e dell'aria salgono, quindi andremo verso le K1 piuttosto che mescole molto morbide, c'è anche la K0 adesso nello slick, eh, quando ci sarà caldo vero. Noi oggi abbiamo optato per delle K2 perché le temperature sono per nostra sfortuna ancora abbastanza basse, stamattina c'erano 14 gradi, l'asfalto era 12, quindi le K2 ci garantivano una performance adeguata e una durata adeguata. No, nel senso le gomme non sono cioccolatini, non sono eh, cibo, quindi non scadono. Non è vero che utilizzare la gomma del DOT più fresco è più performante di un DOT di un anno. Non è assolutamente vero, soprattutto se comprate dai nostri rivenditori ufficiali. Perché? Perché il metodo di conservazione dei pneumatici dei nostri rivenditori è il corretto. I nostri pneumatici vengono trasportati in condizioni 
adeguate, quindi in inverno ad esempio con camion riscaldati, vengono mantenute e conservate al, nei nostri magazzini sempre in condizioni al massimo per i pneumatici. Ciao amici di GP1, ci vediamo in pista!